Hi friends, welcome to Ruba Kitchen. In this case, we are hotel style Gobi 65. We are going to make a little bit of masala and a super crispy. We are going to make a little bit of masala. First, we are going to make a little bit of masala. We are going to make a little bit of masala. We are going to make a little bit of masala. So, we are going to make a little bit of masala. காலிஃப்ளவர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவரை ரொம்ப பொடியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ தண்ணியில் சேர்த்து இதை வந்துட்டு லைட்டாக வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து வெந்துடக்கூடாது ஒரு அரை வேக்காடு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து எடுத்துடணும் இல்லைனா வந்துட்டு பொறிக்கும் போது எண்ணெய் குடிக்கும் ஸோ காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு அரை வேக்காடில் இருக்குது ஸோ இப்போயே எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப குக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எண்ணெய் குடிக்கும் ஸோ நல்லா வடிகட்டி எடுத்துட்டு இதை வந்துட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் அதில் எந்தது பூச்சிகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து போயிடும் இப்போ நம்ம வந்து மேல் மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு மேல் மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து காலிஃப்ளவரில் உப்பு சேர்த்தாச்சு நம்மளோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் கலர் வந்து கூட்டலாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து சிக்கன் மசாலாவோ இல்லை மட்டன் மசாலா நீங்கள் எது வேணால் விருப்பப்படுறத சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் வந்துட்டு பூண்டோட அளவு தான் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ரெடியாக இருக்குது இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் தாராளமாகவே தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் மைதாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் இருக்கிறதுனால தண்ணி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ நல்லா வந்து ஒரு தோசை மாவு பார்த்தம் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பதத்தில் நம்ம வந்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த மாவில் வந்துட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் கொடுத்துக்கணும் ஸோ மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையும் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து மசா வந்து உதிராமல் வரும் பாருங்கள் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ உங்களுக்கு காலிஃப்ளவரை பார்க்கும் போதே தெரியும் அதிகமான மாவுகளும் இருக்காது நல்லா வந்துட்டு எல்லா மசாலாவும் காலிஃப்ளவரில் வந்து உள்ள கோட் ஆகிருக்கும் இதை வந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வந்துட்டு ஊற விட்டுருங்க உங்களுக்கு லைட்டாக இதில் வந்து புளிப்பு சுவை தேவைப்பட்டதுன்னா லெமன் வந்துட்டு அரை மூடி வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்காத மாதிரி தனித்தனியாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் இல்லைனா ஒன்றோட ஒன்று ஸ்டிக்கியாக போய் ஒட்டிக்கும் ஸோ பாருங்கள் நல்ல சலசலப்பெலாம் அடங்கிடுச்சு நல்ல கோல்டன் கலருக்கு வந்துடுச்சு இந்த கலர் வந்த உடனே நம்ம வந்துட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தாலும் நல்லா வந்துட்டு ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் நான் வந்து கலர் சேர்க்காததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் இருக்குது இதுவே நீங்கள் வந்து ஃபுட் கலர் ஏதாவது சேர்த்துருந்தீங்கன்னா நல்லா வந்து டார்க் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை அப்படியே வந்து நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல்லே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் தான் இருக்கும் டெஃபினட்டாக இதை வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க த